హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఎస్క్యూఎల్ అకౌంట్ ఫంక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం బేసిక్ గా ఈ అకౌంట్ ఫంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఏదైతే సెల్ఫ్ స్టేట్మెంట్ కానీ ఏదైనా ఒక క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు రోస్ అన్నవి రిటర్న్ అవుతాయి అదేనండి రికార్డ్స్ సో మీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ అన్నవి రిటర్న్ అయ్యాయి అన్న కౌంట్ మీకు తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఈ కౌంట్ ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా మనం కౌంట్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ టోటల్ రికార్డ్స్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయో వాటిలన్నిటిని కౌంట్ చేసి మల్టిపుల్ రోస్ ని మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ని కౌంట్ చేసి మనకి సింగిల్ రిజల్ట్ గా ఒక అవుట్పుట్ నిది డిస్ప్లే చేస్తుంది దీనికే మనం ఈ కౌంట్ ఫంక్షన్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఈ కౌంట్ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి టూ కీవర్డ్స్ అన్నట్టు ఉంటుంది ఆల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ సో ఈ విధంగా మీరు ఈ టూ కీవర్డ్స్ లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఏది యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి ఆల్ అన్న కీవర్డ్ బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నల్ గా సెలెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి ఒక చిన్న శాంపుల్ సెలెక్ట్ కౌంట్ మీరు ఏదైతే కాలం మీద ఈ కౌంట్ ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలం నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే మీరు స్టార్ ని కూడా స్పెసిఫై చేసి ఆ టేబుల్ లో ఉన్న టోటల్ రికార్డ్స్ మీరు కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఏ టేబుల్ నుంచి అన్నది ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ అండ్ ఫ్రమ్ కీవర్డ్ సో చూడండి బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఈ కౌంట్ లేదనుకోండి టోటల్ శాలరీ సెలెక్ట్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అంటే టోటల్ శాలరీ రికార్డ్స్ అన్ని మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి బట్ కౌంట్ ని అప్లై చేసినప్పుడు ఆ డిస్ప్లే అయిన రికార్డ్స్ అన్నిటిని కౌంట్ చేసి ఒక సింగిల్ రిజల్ట్ గా మీకు ఇది చూపిస్తుంది మనం అన్నిటిని ప్రాక్టికల్ గా కూడా తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి మనం అయితే తెలుసుకుందాం ఆల్ ని కానీ డిస్టిన్ కానీ యూజ్ చేయాలి ఎటువంటిది యూజ్ చేయనప్పుడు ఆల్ కీబోర్డ్ అనేది అప్లై అవుతుంది మరి ఆల్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి డిస్టిన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి డిస్టిన్ కీబోర్డ్ ని కానీ మీరు అప్లై చేశారు అనుకోండి కౌంట్ కి కౌంట్ ఫంక్షన్ తో పాటు డిస్టిన్ ని యూజ్ చేస్తే మీకు డిస్టెంట్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది ఓకే అంటే డూప్లికేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తుంది అదే విధంగా నల్ వాల్యూస్ ని కూడా ఇది హ్యాండిల్ చెయ్యదు నల్ ని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది బట్ మీరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి డిస్టింక్ట్ అని అప్పుడు అటువంటి సినారియోలో మీకు ఆల్ కీబోర్డ్ ని అప్లై చేసిన చెయ్యకపోయినా కూడా ఆల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని మీకు డూప్లికేట్స్ తో సహా కౌంట్ అన్నది రిటర్న్ అవుతుంది సో మనమైతే తెలుసుకున్నాం ఇంతకు ముందే మన వీడియోస్ లో గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్ మీద మన వీడియో ఉంది యావరేజ్ మీద మన వీడియోస్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో అప్లోడ్ అయిపోయినాయి అటువంటి ఇప్పుడు మనం నల్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం ఈ గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్స్ ని అప్లై చేసేటప్పుడు నల్ వాల్యూస్ ని ఇవి హ్యాండిల్ చెయ్యవు బట్ అలా మనం చెయ్యకూడదు అలా చేయకూడదు కాబట్టి నల్ వాల్యూస్ ని మనం హ్యాండిల్ చేయాలి వాటి కోసం మనం అదర్ ఫంక్షన్స్ ఎన్విఎల్ అని ఎన్విఎల్ టూ అని కొలెస్ అని కేస్ ఫంక్షన్స్ ఇలా మనకి నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చేసేదానికి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో నుంచి మనం ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ని అప్లై చేసి ఈ నల్ వాల్యూస్ ని కూడా కౌంట్ లోకి తీసుకోవాలి లేదంటే యాక్చువల్ కౌంట్ అన్నది మీకు రాంగ్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఒక కాలం నేమ్ ని కౌంట్ తో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కౌంట్ ఏ కాలం నేమ్ శాలరీ ఈ విధంగా మీరు ఇవ్వాలి ఇలా ఇవ్వడం ద్వారా నేను ఎటువంటి కీబోర్డ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఇటువంటి సినారియోలో ఇక్కడ ఆల్ కీబోర్డ్ అన్నది బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ మనం స్టార్ తో అంటే ఒక కౌంట్ ఫంక్షన్ ని ఈవెన్ మీరు కాలం నేమ్ తో యూజ్ చేయొచ్చు అదే విధంగా కాలం నేమ్ ఏమి నేను మెన్షన్ చేయాలి అనుకోలేదు అనుకోండి ఈ విధంగా యాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని దీన్ని కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు దీన్ని ఇలా ఇవ్వడం వల్ల అన్ని రోజ్ ని ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నల్ వాల్యూస్ మనం ఎక్కడ గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్స్ లో ఏ గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్ కూడా మీకు కన్సిడర్ చేయదు ఇది ఒక 
important point. And the manak XQL lo aggregate functions ye by the unnayo complete aggregate functions ani koda null values ni exclude chase as the consider chayabu. But only miru count of star epudaite use chase taro apud miku me null value koda consider how tundi. Idi chala chala important. This count anadi count of star news chase rante even nalluna kani meku haroni consideration loki tis koni a count anadi meku display chase tundi. Ipud manam wait lanni tiki practical goda manam telus kundam. Ipud chudendi manamate e vidanga nenu woka employee table me da manam practice anad chedam. Total employee lo any records nai putudendi ten records nai manam ki operation motam salary column me the chedam miku anni easy ka ardam kawalani nenu oka query lo ne anni count functions variations to neni kada tis kuntu nano so miku individual ka koda miru apply chess kochu mi practice apudu chudendi ipu nenu ये three statements नहीं वक्के सर execute चेसे चुपिस्तानो, okay? First of all मान के employee table लो इन्हीं records नाई ten records नाई ये ten records ये भी चुरने इन्हीं records नाई ten records नाई दिन लो salary column लो वक्का null value कोडा उन्दी tenth record लो मान के null value वाला दी उन्दी ये पर चुरने first नहीं नो ये query इधि देन result अंटे ना next select statement योक्का result इधि अंटी ना next select statement चुसरा इक नेनु अन्नी नें चेयालस ना functions अन्नी इतनी नेनु मानम इपड़ ये देते points नी consider जेसा हमों वाट लन्नी इतनी इकड़े cover चेसा है नानु count of star apply चेस ना अप्पडू मनकी एम अन्कुना मनम Total records ये वाई ते उन्नायो वाट लियो का count नी माने की ये count of star अन्ना दी इस तुंदी इकने ने ट्वेंटी कॉलम ना अप्लाई चाहिए लेदू सो इकड़ी दी नल वैल्यूस नी कोडा कंसिडर चेस तुंदी इधी total records में इस तुंदी का बटी माने की ten records अन्ना दी ten records नए का बटी माने count ten तो चिंदी ten नो चिंदी नेक्स्ट मानम वो का कॉलम में इधर काउंट फंक्शन ही ऐला अप्लाई चाहिए आलान कुनाम काउंट ऑफ सैलरी ये विधंगा मानम वो का कॉलम में इधर काउंट फंक्शन ही अप्लाई चाहिए चु ये पुरु मान के मो तुन्दी ग्रुपिंग फंक्शन आने काउंट ही इकड़ा इस सैलरी में इधर अप्लाई चाहिए इस ना पुरु मानें एटवांटी कीवर्ड नहीं यूज़ चाहिए इतना एटवांटी कीवर्ड नहीं यूज़ चाहिए कोते बाय डिफ़ॉल्ट एम तीस कुंटुंडी ऑल आने कीवर्ड नहीं इधर तीस कुंटुंडी दिन लो टोटल रिकॉर्ड्स ये वाले उन्नाव यो ये वन्नी डिस्प्ले आउटा ही अन काउंटिंग मान की वो का सिंगल आउटपुट का मान की उस तुंडी इका चोरे ने टोटल रिकॉर्ड सैलरी लो टेन उन्ना ही ओके ओनली सैलरी कॉलम ने कंसीडर जैसा इपुर मान की एन उन्ना ही टेन उन्ना ही बट इका नाइन इन्द को चिंदी अंटे माना ऑल फंक्शन ऑल कीवर्ड नी यूज़ चेस ना कानी मनम नल वैल्यू इग्नोर आई पोतुंडी हैंडल चाइयम का बट्टी नाइन अन्य द मन की रीटन आई इंडी चुसरा मन काउंट एक्चुअल काउंट इंता रिकॉर्ड टेन नो बट मन कोचिंग नहीं थी नाइन नो इन्द को मन हम नल वैल्यू ने हैंडल चाइये का पोर्डम वाला चुसरा मन रिजल्ट अन्य द ये विधंगा मिसमैच आई पेंडो सो चाला केयरफुल का उंडाली आधे विधंगा इपुने नो ऑल कीबोर्ड नी कोडा यूज़ चेस ना सेम कॉलम नी दा इला यूज़ चेस इन तरवाता वर्ची ना आउटपुट मान की एंटर रीटन आयेंगी नाइन ए रीटन आयेंगी सो मेर ऑल ने इच्छी ना ये वक्त पोई ना ये मी प्रॉब्लम ले दो ये कीबोर्ड डिबक पोते ऑल ने तीस कुंटुंडी सो मान की सेम रिजल्ट इग्नोर चेसेसिन का बट्टी मान की नाइन अन्न दोच्छिंदी नेक्स्ट एंटी काउंट सो इपड़ मनम इला चेड़ुम वल्ला मना रिजल्ट अन्न दी मिस्मैच चेंदी मान की इरिकोर्ट कोड कावाली सो मनम नल्नी एविदंग हैंडिल चेयालान कुनम वन अफ द नल हैंडिल 
ఈ శాలరీ కాలం మీద ఈ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ శాలరీలో ఎక్కడైనా కానీ నల్ల అన్న రికార్డు ఉంటే దాని ప్లేస్ లో జీరో అన్నది రీప్లేస్ అవి మనకి టోటల్ కౌంట్ అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఒక్కొక్క రికార్డ్ చెక్ చేస్తూ పోతుంది ఈ ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ అన్నది దీని మీద అప్లై అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఈ రికార్డు ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏముంది శాలరీలో నల్ ఉందా లేదు సో నెక్స్ట్ నల్ ఉందా నెక్స్ట్ నల్ ఉందా ఇలా చెక్ చేస్తూ వస్తుంది లాస్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనకి నల్ అనేది ఉంది ఇక్కడ జీరోని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ గా ఇలా రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏం అప్లై చేస్తున్నాం కౌంట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నల్ లేదు కాబట్టి ఈ రికార్డ్ కూడా మనకి కన్సిడరేషన్ లోకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం టోటల్ రోజ్ చూడండి సేమ్ ఇదే దీని మీద నేను ఓన్లీ కొలీస్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి రిటర్న్ ఏమి వచ్చింది టెన్ రికార్డ్స్ అన్న కౌంట్ అనేది రిటర్న్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయ్యాం టోటల్ కౌంట్ ని ఈ విధంగా మీరు నల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు కేర్ఫుల్ గా హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఆల్ కీబోర్డ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏంటి డిస్టింట్ కీబోర్డ్ ఈ డిస్టింట్ కీబోర్డ్ ని చెప్పే ముందే మీకు నేను ఒక సింపుల్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఫస్ట్ డిస్టింట్ అంటే ఏంటి మీకు తెలియాలి కదా చూడండి నేను ఒకే శాలరీ కాలం మీద డిస్టింట్ ఆపరేటర్ ని సారీ డిస్టింట్ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది ఓన్లీ డిస్టింట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శాలరీ కాలం లో అంటే డూప్లికేట్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేసేసి మీకు వితౌట్ డూప్లికేట్స్ ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే ఇస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూ కూడా ఈ కాలం లో మోర్ దెన్ వన్స్ ఉండకూడదు ఉంటే అది ఇగ్నోర్ చేసేసి మనకి యూనిక్ వాల్యూస్ ని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఈ శాలరీ కాలం లో ఈ థర్టీ థౌజండ్ అన్నది అదే విధంగా ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ అదే విధంగా ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇవి చూడండి మనకి టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయి టోటల్ మనకి ఉన్నది ఎంత టెన్ రికార్డ్స్ మనకి రిపీట్ డూప్లికేట్స్ ఉన్నవి ఎన్ని త్రీ రికార్డ్స్ టెన్ మైనస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ విధంగా టోటల్ రిమైనింగ్ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి వచ్చేసాయి నల్లి కూడా డిస్టింట్ ఓన్లీ మీరు డిస్టింట్ అప్లై చేశారు అనుకోండి వితౌట్ కౌంట్ ఏ కాలం మీద అయినా డిస్టింట్ అప్లై చేస్తే నల్లి కూడా వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ కింద యూనిక్ వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది సో మీకు ఎటువంటి అంటే నల్లి హ్యాండిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎప్పుడు కౌంట్ ఫంక్షన్ ని అప్లై చేయనప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు చూడండి అందుకని మీకు నల్ వాల్యూ కూడా ఇక్కడ రిటర్న్ అయింది అదే మనం ఇదే డిస్టింట్ ఫంక్షన్ తో మనం ఏం చేస్తున్నాం కౌంట్ ని ఈ డిస్టింట్ కి ముందు కౌంట్ ని అప్లై చేస్తున్నాం నాకు డూప్లికేట్స్ ఉండకుండా కావాలి వాటి యొక్క కౌంట్ కావాలి అప్పుడు మనకి ఎంత రావాలి ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయి సెవెన్ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి సెవెన్ ఉండాలి బట్ ఎందుకు సిక్స్ ఉంది ఎందుకు సిక్స్ ఉందంటే మనం కౌంట్ ఫంక్షన్ ని ఒక కాలం మీద అప్లై చేసినప్పుడు మనకి నల్ వాల్యూ అన్నది హ్యాండిల్ చేయదు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది సో ఇందుకోసమే మనకి ఈ నల్ వాల్యూ ని ఇగ్నోర్ చేసింది అంటే సెవెన్ మైనస్ వన్ ఎంత అయింది సిక్స్ టోటల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ని రిటర్న్ చేసింది అంటే సిక్స్ రికార్డ్స్ ని రిటర్న్ చేసింది అయితే యాక్చువల్ కౌంట్ ఎంత డిస్టింట్ ఉన్నప్పుడు సెవెన్ కదా మనం చూసింది ఇలా మనకి మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకు మిస్ మ్యాచ్ వచ్చింది నల్ వాల్యూ ని హ్యాండిల్ చేయకపోవడం వల్ల సో ఇది రాంగ్ అనమాట ఇలా మనకి ఉంటే మన టోటల్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ అంటే రాంగ్ అవుట్పుట్ తో ఉంటుంది అలా రాకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇలా వన్ ఆఫ్ ద నల్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసే సేమ్ కొలేజ్ ఫంక్షన్ యూస్ చేయడం వల్ల ఈ నల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ జీరో రీప్లేస్ అవుతుంది ఓకే జీరో రీప్లేస్ అయిపోయి ఈ రికార్డ్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసి మనకి ఇప్పుడు సెవెన్ అన్నది డిస్ప్లే అయిపోయింది చూసారా టోటల్ టెన్ రికార్డ్స్ లో త్రీ రికార్డ్స్ అన్నటివి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ థర్టీ థౌజండ్ అన్నది మనకి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయి టెన్ మైనస్ త్రీ సెవెన్ కాబట్టి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఇన్పుట్ అన్న అవుట్పుట్ అన్నది వచ్చేసింది
ఈ విధంగా మీరు ఏ గ్రూపింగ్ ఫంక్షన్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ అయినా పెర్ఫామ్ చేసే ముందు చాలా జాగ్రత్తగా పెర్ఫామ్ చేయాలి నల్ వాల్యూస్ ని హ్యాండిల్ చెయ్యాలి ఇగ్నోర్ అయితే మాత్రం మీ రిజల్ట్ చాలా రాంగ్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకొకటి చాలా మంది ఇంటర్వ్యూస్ లో రాంగ్ గా చెప్పే రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ కి కౌంట్ ఆఫ్ ఇలా శాలరీ ఒక కాలం మీద అప్లై చేసిన దానికి డిఫరెన్స్ మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఇలా ప్రాక్టికల్ డెమోని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్స్ ని ఇవ్వండి అదే విధంగా ఈ కంటెంట్ ఏ మాత్రం యూజ్ అయినా గానీ ఒక లైక్ ఒక లైక్ ని క్లిక్ చేయండి మన ఛానల్ ని షేర్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ బెల్ ఐకాన్ ని మాత్రం క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ